。海贼王中的我吐槽我自己，在草帽团这么一个欢乐团队中，他们总是对自己的沙雕之处充满迷之自信，从而也少不了不小心就我吐槽我自己的操作。首先，路飞从来不认为自己很能花钱，在用一亿贝利开宴会之前，空岛那会儿，一伙人捉襟见肘的时候，路飞说要严肃的批评批评伙伴们了，多少要考虑一下怎么花钱吧。这句话也迎来了三智的真相，因为全是你的伙食费啊！路飞这才恍然大悟。后来，路飞和罗基德第一次联手战斗的时候，看到两人的能力，路飞饶有兴趣地说道：“你们的能力还真是奇怪呀、啊！”路飞自己奇怪的招式还少吗？可他似乎并不这么认为，所以基德提醒道：“你的能力才最奇怪，好吧？”路飞不认为自己是个莽夫，至少在鬼岛是这样的。好像是拿错了剧本的路飞屡次提醒基德不要破坏警卫门的作战计划，主动去拦住莽夫基德。这些话居然某一天在路飞这里说出来，简直不可思议。不过好在虚惊一场，进入会场后，很快路飞先猛为敬。对，这才是熟悉的路飞嘛。然后是索隆，他从来不认为自己是个路痴，以至于常常迷路绕回起点，却以为只是个相似的地方而已。像是空岛时期，索隆的迷惑操作，他打算一个人去森林里打探消息，让其他人留守据点，并说常言道，迷了路就应该老实待在原地。这句话让娜美有了一种倒打一耙的感觉。该待在原地的人是你才对吧？果不其然。后来，索隆在身边有指南鸟的情况下，绕回了起点。当然，每次索隆落单后，常常会为走散了的伙伴们感到头疼。可是，其他人明明都在一起，只有索隆方位不明，到底是谁走散了？索隆最经典的一句自嘲，无疑就是溜达到天龙人的专行道上，一句“怎么你要问路吗？”震惊天龙人。表面上是自嘲，实际上索隆可能真不清楚自己的方向感，全部用来换起名字的天赋去了。接着是弗兰奇，作为变态，他可没少吐槽别人是变态。虽然夸弗兰奇是变态，会让他欣喜若狂，但他似乎并不认为自己特别的奇怪，反而当初在和草帽团并肩作战的时候，还觉得路飞他们是一群怪人。然后在娜美撕破卡利法衣服的时候，弗兰奇评价娜美有够变态。后来遇到塞尼尔，看到他穿着卑鄙装，弗兰奇脱口而出：“这个变态到底在搞什么鬼？”这让旁边的手下尤为震惊。最变态的是什么？一个变态居然在说另一个变态是个变态。还有布鲁克自己吐槽自己可是布鲁克的拿手好戏。除了他那个自嘲似的“我没有眼睛，没有肉”的骷髅冷笑话。第一，布鲁克害怕僵尸，嫌人家长得忒吓人，秒了僵尸后，一边吐槽好可怕，一边撒腿逃跑。僵尸也是无奈了，我靠，我们还没说你长得更吓人，好吧？第二，布鲁克害怕鬼魂。布鲁克作为在恐怖地带混了几十年的老鬼，后来甚至在和之国自己扮鬼，吓得一群人嗷嗷叫唤。然而在恐怖三人帆船的时候，布鲁克却觉得佩罗娜的幽灵太可怕。第三，布鲁克害怕骷髅。要说这东西，谁怕布鲁克都不能怕吧？然而当时布鲁克睡迷糊了，看到骷髅玩偶后，自己却被吓尿了，大呼有妖怪。看来布鲁克虽然时常忘记自己长啥样，但对自己的定位还是非常准确的。还有罗，作为草帽团的盟友，罗的客观吐槽往往是一针见血。然而口嫌体正直的罗，吐槽过的事情，最后往往变成了吐槽自己。比如路飞把新鲜的食物送给简陋镇的人们，罗在那吐槽：“海贼居然干好事我都要吐了。”这么说，罗干过的好事还少吗？给冰火岛的孩子们治病，德岛和之国能脱离黑暗统治，不管是不是罗的原意，反正罗是乐在其中的，功劳也功不可没。好一个自己吐槽自己，然后就是说路飞基德俩傻子肯定会正面盲，结果到了鬼岛，傻子从两个变成了三个，罗最后也变成了当初他嘴里吐槽的那类人。关键是他还乐在其中，所以这一伙爱互相吐槽的人，可能有时候会忘记自己就是自己口中的那个沙雕，莫名其妙就变成了自我吐槽。但是这也是这群人的可爱之处吧。草帽一伙悬赏金的含金量，目前草帽团十人赏金总和是三十一亿六千一百万零一百倍利，而他们现在对抗的是总赏金轻松过百亿的双四皇及其黄团精英干部，对世界政府来说更是一个巨大威胁。所以草帽团目前的性价比非常之高，但和治国后无疑会迎来一波赏金飞跃。其实一路上草帽团的赏金都普遍存在被压低和不匹配的情况，主要是他们的成长速度太快了。首先是路飞，他两年前到达香波地群岛时，赏金三亿贝利，位列十一超新星第二名，仅次于基德的三亿一千五百万。但有两个地方，路飞通关后因特殊原因没更新赏金，一个是空岛打败艾尼路，虽然有果实克制这个 bug 在，但终究还是打败了。只是空岛不属于蓝海文化圈，一个鲜为人知的世外桃源，世界政府管辖之外的隐藏关卡，自然也没有悬赏金。第二个是在恐怖三维帆船打败三亿两千万的莫莉亚，世界政府觉得一个人干趴老杀莫莉亚两个七五海。传出去的话，政府颜面何在？加上大战在即，保留了莫莉亚七五海之名，就派了熊去低调灭口岛上的所有人。而熊是革命军的人，忍不住放了海。加上索隆扛住了压力，上面以为草帽团全灭，也就没再追究。不然，正常来说，那一届超新星第一高赏金可能就是路飞的了。两年前，路飞把世界政府三大机构都给闹了一个遍。
两年期间，赏金更新到了四亿。盛平说过，赏金过了三亿就很难涨了。但显然，经过名师指导，脱胎换骨的路飞，真实实力和威胁程度不止四亿。在冰火岛，三档打败悬赏三亿的凯撒；在德岛，四档打败了悬赏三亿四千万的明哥。明哥这个，由于他是七五海，三亿四的赏金是冻结后的原赏金。如果以实力为主的话，明哥应该在卡二之下，饼干之上，能有个九亿多点打败明哥后，路飞的赏金来到五亿。两年前，两亿的罗都已经追平路飞了。回顾路飞的经历，这五亿的含金量还是很足的。直到蛋糕岛在四皇的地盘上大闹一番，让悬赏十亿五千七百万的卡二有了至今唯一一场败绩，路飞的赏金才卸掉了枷锁，飞跃至十五亿。现在路飞是挂着十五亿的赏金，跟四十六亿多的凯多打得有来有回。山治和索隆比路飞更亏，他俩现在的赏金还不如四皇团二流干部水平，凌空六子的平均赏金都比他俩高很多。然而悬赏三亿三千万的山治打败了十三亿两千万的奎因。三亿两千万的索隆打败了十三亿九千万的晋，甚至索隆之前还砍伤了凯多。早在阿拉巴斯坦打败老沙集团后，路飞更新到了一亿，索隆开张就是六千万。但山治、娜美、乌索普、乔巴明明都打赢了干部战，却都没有赏金。尤其是山治和娜美，山治是打败了三千二百万的小冯，到后来打败了 CP 9加布拉，首次悬赏七千七百万，算是挺高的了。加布拉和卡库的倒立值相差无几，所以如果阿拉巴斯坦、山治有一些基础悬赏。三智有可能也是那一届的超新星，而娜美更是在阿拉巴斯坦打败了悬赏 3,500 万的妹子双手指。然而，直到司法岛打败卡利法后，娜美首次悬赏只有 1,600 万，只能说那个时候世界政府确实还不太看重他们。但罗宾的赏金显然也和他的能力不匹配。作为能影响世界、极大威胁世界政府的存在，八岁就被悬赏 7,900 万。然而，司法岛被解救出来后，赏金只涨了100万，意思了一下，主要是罗宾确实没惹什么事除了才能，战斗上目前仅悬赏一亿三千万的罗宾，则是能打败悬赏四亿八千万的黑色玛利亚。盛平原赏金是两亿五千万，更新后是四亿三千八百万。盛平不仅轻松打败悬赏五亿四千六百万的福兹福，当然福兹福的赏金很多是因为掌握着一些政府情报的关系。不过盛平一次把大妈打出船外，一次将大妈撂倒在地，就这操作，四亿多的赏金属实是少了。乌索普从三千万涨到两亿，单看涨幅是挺多的，但乌索普的见闻色水平认真起来何止两亿。乌索普当时也是唯一一个让明哥给出了五星好评、悬赏五亿的高的乌索普，傲视路飞罗等一众群雄。九千四百万的弗兰奇，八千三百万的布鲁克，六千六百万的娜美，这三个挣扎了一路还没破亿的人。不过他们发挥的作用并不是赏金可以完全体现出来的。弗兰奇、娜美是出海远航的根本保障，布鲁克偷历史正文还敢单挑大妈，这种事情世界政府不会多清楚，也不会对赏金有太多的加成。最后，海贼世界里性价比最高的海贼，那无疑就是乔巴了。现在是挂着一百倍利的悬赏，打着一百多亿的价，还能给十三亿多的大看板一个大逼斗。对努力变成一个勇敢海贼的乔巴来说，一百倍利的宠物，这已经不是低估了，而是一种侮辱。不知道乔巴什么时候才能摆脱这种魔咒。总之，赏金的更新，一方面是海军、世界政府根据有限的情报、实力和危险程度的主观判断，还有就是尽可能的给主角团留下足够多的成长空间。草帽一伙的赏金，一路上也就都跟挤牙膏一样，定的相对比较保守了。桑尼号上的每一个房间，桑尼号的配置奢华强悍，空间布局也相当宽敞精致。整艘船的体型也不是大的吓人的那种。但路飞他们十个人，再加上中途上船的朋友，十来个人住，那绝对是非常自在，就是宽敞又温馨的那种感觉。桑尼号的空间模块以草坪甲板为地面，可以分为地下一层、地上三层，其中包括瞭望塔、兼健身房和尾部那个外延出来的塔，大大小小总计十八个房间。然后一个路飞特等席，一个露天花园。两个开放式阳台，一个天台，一套船坞系统，外加中央草坪甲板和前后甲板。从桑尼号的最底层开始，桑尼号草坪甲板之下，整个负一层堪称是草帽团的科技展览馆。最核心的就是士兵船坞系统，按需求调整转盘，对应舱门释放载具。在前甲板驾驶位的舵轮上，可以切换船坞频道。以后这大多就是盛平的活了。频道序号是根据改造完成的先后顺序。两年前这里的道具和载具分别是：零号频道一对外轮，一号频道白木马一号。由弗兰奇擅自改造了娜美的威霸而来，因此还被扇了一个大逼斗。二号频道桑尼号的小妹迷你梅丽二号，三号频道鲨鱼潜艇三号。当时设计图上只有这几个载具，四号频道是空的。两年后填充了四号和增设了五号频道，分别是黑犀牛机车四号和万龙坦克五号，两者合体成为弗兰奇将军。在转盘的中心是一个圆柱形的空间，里面是船员待命区，梯子下面是可以收毛的绞盘，顺着梯子往上爬就可以直接到达中央草坪甲板。船坞转盘的模块之间设计有走廊，不管怎么转都可以确保有通往负一层其他地方的通道。因为在负一层的尾部还有两个区域，一边是乌索普工厂本部，一边是弗兰奇武器研发中心。
这哥俩的工作室安排的很合理，平时也可以互通有无，挺好。比如黄金丛中，弗兰奇用于攀爬的皮揣子就是乌索普给的。在这一层的最前部是包括宝书亚当在内的木材库以及武器弹药库。往上走，地上一层一大块宽敞舒适的中央草坪甲板。除了赏心悦目，这里可以玩水枪大战、打球、BBQ、开派对、打牌、下棋、睡觉、晒太阳等等等等。水族馆的门口有两棵树，还有路飞他们爱玩的秋千。他们还会在草坪甲板开洗衣服大会，是草帽团主要的集体娱乐场地。想必罗宾洗衣服效率应该挺高的吧？以草坪甲板为中心，前面的船头方向有两层房间，第一层有两个门的那个是男生们的房间，里面每个人都有自己的木质吊床位，有自己的柜子，其他的就是下沉式休息区、沙发、地毯、洗衣工具，东西倒没有比梅利号上多多少。墙上挂着当时路飞他们的悬赏令，乔巴也挂了。剧场版里是加了张狙击王的，但不管哪个版本，唯独三字没有挂。房间里还有洗漱的地方，以及叫所有人起来的铃铛。桑尼号上不缺厕所，有三个。草坪甲板的两个楼梯下面就有两个厕所。男生房间的上面是女生房间，里面有洗漱台，还有酒柜和茶具、沙发、桌子、地毯、梳妆台、四平八稳的床，以及娜美的宝箱。娜美、罗宾两个人的衣服是显而易见的多，就不需多言了。这里被三字布鲁克称之为让人憧憬的秘密花园。桑尼号上的房间功能分配的更加细致，所以这里也仅仅只是睡觉换装的地方。女生房间上面是前甲板，也是老司机专座、掌舵的地方。往前走可以进到狮子头里面，这个操作室用于瞄准目标、发射狮吼炮。桑尼的头是多功能的头，除了是路飞一如既往的特等席，臂毛可以旋转，让船后退，紧急避险。旁边有卡哇伊的狮爪毛，可以牢牢地抓进河床里。眼睛是两个照明用的大灯。这是桑尼号的前半部分，主要是起居室和操控室。而后半部分才是享受生活的地方。中央草坪甲板往后，地上一层就是水之酒吧，也就是华丽的水族馆了，也是盛平老大的卧室。靠近入口的墙上有摆满酒的酒柜，中间的柱子是桑尼号后部的桅杆，直通房顶。这里面也是一个升降机，可以从第二层的厨房直接送餐送饮料下来，到水族馆的吧台上。大鱼缸的后面还有一圈环形走廊，而且走廊的上面也是鱼缸部分，也就是说这里是一个小型的海底世界。走廊的外面是一圈开放式的阳台。就是桑尼号后面第一层有围栏的那一部分，可以吹风喝茶。在这一层的尾部是能源室，这里有梯子，从这里下去就到了负一层的弗兰奇乌索普办公区。他们上来负责填充可乐能源，也非常方便。发动风来爆破，让桑尼号翱翔蓝天。水族馆的上面主要就是山治的地盘、厨房、餐厅。入住桑尼号的时候，山治首先在乎的居然不是厨房怎么样，而是有无带锁的冰箱。好在他的愿望实现了，冰箱密码是七三二六。山治、娜美、罗宾知道，餐厅有电话虫，可以订餐。三次做好饭会用桅杆升降机送餐到下面的水之酒吧，餐厅也很不错，可以容纳很多人进餐。桅杆后面还有一个房间是食料库、仓库，因为是未加工的，所以路飞也不会吃。但饿极了的路飞连跳舞粉都吃，还真不一定了。当时路飞就搬空了这里，做了随心所欲咖喱。餐厅里面的那个有门帘的门打开就是乔巴的保健室，里面有乔巴喜欢的转椅。厨房餐厅外面一圈是后甲板，通过一个滑梯和一个楼梯连接一层的草坪甲板。乔巴很喜欢那一边的滑滑梯，后甲板上两边各有一个放鱼口，连接一层的水族馆的鱼缸。路飞乌索普曾经抓了条鲨鱼进去，结果钓上来的观赏鱼都被鲨鱼吃干净了。山治平时可以在后甲板这里捞鱼上来作为食材。通过餐厅里的梯子往上爬，就到了房顶花园。这里有娜美的橘子园、罗宾的花坛、乌索普养的植物，也是乌索普工厂分部。加洛特当时在乌索普那里偷偷种了个萝卜。房顶花园可以直接通往后面的那个外延式的塔。这里是图书馆、测量室和楼顶大浴室。这个塔被归为第三层，但这算是个复式结构，就是这样子的。一层是图书馆，除了路飞，所有人的书都在这里。哦，对，山治也是个读书爱好者，但因为他书太多，所以为了不占用大家空间，有一部分他悄咪咪地藏在了衣柜里。这里大多是罗宾、娜美的办公区。再往上走，先是一个洗漱间，里面配有厕所，干湿分离，隔壁就是个大浴室。塔的外部环绕一周开放式阳台，房顶有一处房顶天台。最后就是索隆常待的前桅杆瞭望塔，也是健身房。通过绳梯爬上去，再爬一段梯子，里面非常宽敞，各种索隆的健身器械，风景那当然也是非常棒。上面配有望远镜、喇叭，用于广播。桑尼号设计的大而不空，宽敞温馨。尾田不愧是学建筑出身的，而且罗宾娜美的工作区是在一起的，弗兰奇乌索普的工作区是在一起的，匹配了关系和职业。桑尼号也偶尔会出现和梅利号一样的那种表情，说明他也是有自主意识的。梅利曾经飞上过万米空岛，桑尼曾经下到过海洋万米，一个能展翅飞翔，一个可翱翔天际，都是很棒的船。最后，桑尼号这艘船也会完成使命，到达最终之岛。
。当然，在那之前，这艘船上还继续发生着有趣且传奇的故事。有一种友情叫小冯与路飞，在草帽团被拍飞的两年时间里，还难以称得上强大的路飞，没有了伙伴的帮助，却接连经历了推进城、顶上战争、重返海军本部、两年修炼等诸多大事。如果给这段经历定一个主题，那便是失去与成长。路飞在这段时间里失去了太多东西。但也迎来了前所未有的转折点，同样也得到了女帝盛平、老沙、雷帝等人的帮助，结识了一群伙伴之外的伙伴。但是要说在这段时间里，率先教会了路飞从绝望中成长的人，那必定是小冯。从阿拉巴斯坦相遇，小冯上来就真敞开心扉的自来熟，到遭到海军追捕，小冯冒充路飞，掩护路飞一伙撤离后被缇娜抓捕，再到推进城与路飞重逢，从路飞脸上的路飞是笑容可以看得出来，路飞早就把小冯当成了好基友。都知道，路飞不管到哪里，身边绝对不能缺一个像索隆这样的人，可以稀释路飞的蟒，从而让路飞保持清醒。比如之后的盛平、佩德罗，而小冯和路飞重逢时，恰好是以模仿索隆出现的。当然，小冯的作用和索隆、盛平还不一样。虽然小冯本质还是个逗逼，但在路飞与麦哲伦互怼时，小冯知道老麦的秘制小毒药那是碰谁谁心酸，于是只身挡在路飞打出来的拳头前，并告诫路飞千万不能碰麦哲伦的毒。由此，路飞才意识到要改变打法。不过，对于他俩人来说，麦哲伦实在是太强大了。小冯逗逼气质中带着不正经的理智，选择溜了溜了。当然，小冯的开溜和乌索普的开溜一样，逃跑是为了更好的当绝境之王。实力不敌，小冯机智的用模仿果实，模仿娜美骗汉尼拔，模仿汉尼拔骗狱卒，步步为营，曲线救国的策略还真一步一步实现了。但是，小冯的绝境之王当的成功是成功，就是有点费命。之后呢，拖着濒死的路飞，光着膀子在极寒地狱里找爱豆小一万。鼻涕都冻成冰溜子的情况下，与君狼搏斗，这两人的友情也在这里升华。路飞表示：“兄弟，啥也别说了，都在这霸王色里了，我干了，你随意。”能让路飞几乎是无意识的为其开霸王色，这什么待遇就不说了。可以看出来，路飞也是真的在乎小冯。小冯跪地求小一万救路飞，以及后面未与毒素抗争的路飞喊加油。小冯那是为了把路飞从鬼门关里捞出来，差点把命给搭进去。在推进城里呢，路飞有了老沙、盛平、小一万这些强大的伙伴。这些人在之后顶上战争中也救了路飞不止一次，但别忘了是小冯拼了命把这些人从推进城送出去的。当时小一万的大头起飞之术，配合盛平摇来的金沙小弟，成功脱离了麦哲伦的魔爪。不过推进城之外呢，还有第一层正义之门，麦哲伦只要想把他们抓回来，依旧是瓮中捉鳖。小冯又当了次绝境之王，模仿麦哲伦打开了正义之门，随之关闭，阻隔追兵。所以小冯之前那次逃跑，并非是怕麦哲伦，而是一直在为路飞想一个脱身之策。路飞脱身了，小冯自己一个人留下了，这也让路飞从脱险后的狂欢到失落，再到重新认识了这个可爱的小冯，堪称是坐过山车。路飞当时可能真的以为小冯死了吧，不过也不用担心了，小冯并没有死，而是接替了小一万之前的王位，在推进城 5.5 层活得很滋润，此刻应该正在接着奏乐，接着舞吧。梅利号上的每一个房间，梅利号的空间布局可以分为六个房间：一个瞭望塔，一片橘子园，一个路飞特等席，外加前后甲板和中央甲板。这是梅利号构造图的切面。首先，最底层是男生女生的卧室，男生人数较多，所以他们的房间相对大一些。路飞他们平时全员睡吊床，当然沙发和其他地方也是可以睡的。不过他们的睡姿总是充满创造性，条件谈不上舒服，但他们不在乎这些。还记得罗宾刚上船那会儿，叫醒大家起来看流星雨，也是非常温馨的画面。男生房间里的东西不多，两侧有沙发，一张小桌子，其他的就是衣柜、水桶和酒桶。还有堆放的自己要洗的衣服和洗衣用具。哦，对，这块地毯上也是可以睡觉的。索隆和山治就一起共枕过嘛。梅利号的主桅杆直穿男生房间，上面有扶手，所以可以直接爬到中央甲板上去。然后男生隔壁是女生房间，原本是为可雅小姐设计的。赠予草帽团后，一开始除了是娜美的专属房间，微微中途住过。路飞他们照顾娜美的时候也暂住过一晚。后来是罗宾，东西虽然多，不过整理的井井有条。酒量极好的娜美还让人在房间里打造了一个吧台，也不是很稀奇的事情。这里也有书桌、书架，平时娜美就在这里绘图，还有搂着睡觉的宝箱，里面都是娜美最爱的收藏品。这张沙发是两用沙发床，房顶上也有收纳的吊床，不担心会多住进来两个人这种事情。然后往上一层就是中央甲板层，这块甲板承载了很多回忆。草帽团的海贼旗就是在这里绘制完成，也是把小冯吊上来的地方。等等等等，中央甲板往前的房间。也就是船头部位是一个火炮间和军火仓库，这里面有一门主炮，堆放着一些炮弹和冷兵器，以及一些杂物，还有一个起锚机。通过逆时针旋转，可以把锚绳卷上来。但这个房间大家都不怎么来，毕竟路飞本人就是一个好用、顺手且效率又高的主炮。平时起锚的话，索隆一般会直接把锚拽上来，起锚机上的罗盘在伟大航路就更无用武之地了。
。中央甲板往后的房间是仓库。阿拉巴斯坦之后，罗宾偷偷上船后就从这里出来的。当时他可能已经在船上观光了一圈了。仓库里左右各一门侧舷炮，这里平时就存放一些水酒粮食以及娜美无法带回房间里的宝物。另外也是乔巴的实验室，但大多时候船上可能根本存不下吃的，挨饿才是家常便饭。有仓库作为缓冲空间，也增加了女生房间和浴室的私密性。进入这两个房间都要经过仓库。而且通往女生房间的扶梯口还可以上锁，仓库再往后就是浴室卫生间，门上的窗户安装了窗帘，防止偷窥。不过这里有一条非常奇怪的说明，说这里虽然是卫生间，但男生们好像都不会在这里上厕所，所以路飞他们把货卸到哪儿了不言而喻。中央甲板的楼梯下有脚踏车式的集水装置，不仅可以从船底汲取海水，还可以人力发电。本来有两个，但被路飞用了一次就坏了一个。通过中央甲板的两侧楼梯往上走，就是休闲室和高处的前后甲板。前甲板这里，当初东海五人组就是在这里起事，后来路飞在这里当着狙击王的面问乌索普去哪儿了。后甲板这里有船上的第四门火炮。另外，草帽团曾经在阿拉巴斯坦海域遇到过一只海猫，被饿了好几天的路索山，当初在这里要大开杀戒。在这里，他们和微微告别，为了不让海军抓到微微是海贼伙伴的把柄，他们一言不发，却纷纷亮出伙伴标记。这一层还有最重要的休闲室，在仓库的正上方，也是会议室、厨房、操作室、乌索普工厂等多功能于一体的房间。也是草帽团主要的集体互动空间。罗宾第一次偷上梅利号的时候，就坐在了休闲室门外的围栏上，把路飞的草帽拿过来戴在了自己头上。当时梅利号还没有三置梦寐以求的带锁冰箱，所以他会在冰箱附近放置老鼠夹，不防男不防女，只防某位有缘人。冰箱旁边是酒柜，那边门的一旁就是微型开放式厨房。索隆三智曾在这里一起洗盘子。梅利号是用操作棒控制船尾的舵板调整方向。索隆尝试过独自驾驶，出门把海军的军舰给刮了。休闲室的房顶是娜美从姐姐橘子园里移植来的三棵橘子树，换了桑尼号之后，这片橘园也被移植了过去。然后是梅利号的羊头，路飞的特等席，刚进伟大航路就撞了拉布，断了，把路飞气得不行。不管路飞在哪儿，他都要有自己的特等席，是路飞的一种情有独钟吧。桑尼号被称为梦想之船，它可以载着一伙人驶向最终之岛，而梅利号也是一艘梦想之船，它承载着一伙人的梦想，开进伟大航路，到达一个又一个岛屿，上到万米空岛，完成了梦想之约。他独自航行到司法岛，将伙伴们接回来，送向他们人生的下一关。总之，这艘船上留下了太多的故事。虽然他已经完成了自己的使命，不过在桑尼号的船坞系统中，有着一艘迷你梅利号，将继续陪伴伙伴们完成最终的冒险，最后见证路飞成王。草帽一伙之间至今还不知道的几件事：草帽团成员加入顺序有先有后，不过彼此都很了解了。比如布鲁克看过大家之前的航海日志，盛平为娜美的过去道歉。当然，盛平现在还在继续被刷新认知中。还有几件事，因为种种原因需要刻意隐瞒，不能说。第一，不起眼的约翰宝藏藏宝图，草帽知情人路飞。约翰宝藏经过了多次一手，被佩罗娜搬到了桑尼号上，被娜美捡漏。娜美觉得那玩意儿又不值钱，就送给了路飞。然后到了推进城，真海贼巴基可对这深有研究，一眼认出，只不过说漏嘴了。路飞虽然知道了这东西是传奇宝藏，但比起艾斯，钱对他来说就没有任何意义了。巴基能给路飞带路，作为交换，路飞就把约翰宝藏给了巴基。而且这个时间点很独特，恰逢伙伴分离，后又经历了两年修炼，过了这么长一段时间，估计路飞早就把这事忘到西天去了。伙伴们，尤其是娜美还不知道自己曾经和暴富擦肩而过，要是知道了，把路飞往死里打也不足为奇。第二，桑尼号厨房冰箱密码，草帽知情人山治，七三二六正是娜美和罗宾的生日，山治为了抵御船上的吃货们，主要是路飞，也算是软硬兼施。后来山治得到了梦寐以求的带锁冰箱，并设置了密码。所以，路飞当时火急火燎的去蛋糕岛找山治。路飞想说：“你他妈倒是把冰箱密码留下先，没有你我打不开冰箱门。”不过，路飞还是选择了高情商的说法：“我饿死也在这等你，没有你我成不了海贼王。”第三，捡了芝麻丢了黄金柱，草帽知情人罗宾，就是空岛上路飞他们偷了几袋黄金跑了那件事之前空岛居民都跟罗宾那儿谈好了送黄金柱，罗宾也欣然答应。后来以为人家来追杀，几个人吓得撒腿就跑。虽说那黄金柱子确实太大了。不过黄金的硬度远比钢铁低，当时索隆都能斩断钢铁了，砍五分之一都发达了。当然，罗宾很聪明，说出来会有什么后果，他知道。娜美绝对要嚷嚷着得再上一次空岛，就专门给人要黄金数据，拦都拦不住，还是让路飞他们对空岛的好感，以及最后那一份自以为血赚的快乐，一直保留到最后吧。第四，乌索普到底有几个号？草帽知情人，除路飞、乔巴外的所有人，狙击王这个号现在已经被乌索普隐藏了，有事上大号神乌索普说话。不过别人当时都是一眼看出来，这哥们儿不就是乌索普吗？毕竟伪装的也太随意了。乔巴脸盲还好骗，他上当了没有任何悬念。路飞嘛，要说他有时候大智若愚，那确实
。不过尾田也说过，路飞属于那种有什么就说什么的单纯仔，不存在心理活动，撒谎技巧拙劣。路飞一直装不知道，不太可能。所以路飞至今还不知道他那个莫名消失的好朋友就在自己身边。第五，小菊和山治有相同的特征，草帽知情人索隆。小菊是男人这件事，索隆虽然是第一个察觉，但索隆又不是很在乎，主要是山治。当时腻歪在人家身边，一直跟小菊示爱，化女硬说男这种事情。确实对人的打击是非常巨大的。山治现在没空知道，他最后要是知道了，那反应应该会和当时山治在鬼岛青楼里意外看到自己丈母娘夏洛特玲玲后的表情差不多。第六，什么也没发生过。草帽知情人索隆、山治、罗宾、布鲁克。索隆将刀扔在大雄面前，对索隆来说，扔下刀就等于弃置了生命，毅然决然地承受了路飞体内的巨额痛苦。山治后来知道了，也让目睹了这一幕的松鼠兄弟保密。但罗宾在松鼠兄弟背后长了耳朵，也听到了。目睹这一切的还有布鲁克。只是大家心照不宣的都没对路飞说，所以这件事路飞至今还不知道。第七，索隆给别人看孩子，草帽知情人罗宾，硬汉索隆当时被三个小娃给折腾的糗态百出，索隆在街道上各种躲伙伴，试图瞒天过海，不料还是被罗宾撞见了。不过罗宾答应保密。第八，大家合伙骗路飞，当时草帽海贼旗被旗帜猎人阿奇诺家族给偷走了，大家伙为了不想被笨蛋船长训斥，决定瞒住路飞，把海贼旗抢回来。全然不知的路飞中途听到了阿奇诺次子说：“草帽海贼旗已经到手了。”路飞当时很生气，只是还没眼见为实，大伙就一边拖延路飞一边找。最后路飞回来，马上就要看到空空如也的桅杆时，山治、索隆、弗兰奇完美配合，把乌索普送上桅杆，及时挂好了海贼旗，并骗路飞说：“海贼旗被抢的事儿子虚乌有，这不好好的吗？”然后路飞信了，这件事儿就这么有惊无险的瞒过去了。草帽一伙中伙伴的正确使用方法。草帽团经常会有很多相亲相爱的画面，正因如此，这也让他们很懂得怎么正确的使用伙伴。在这方面，山治是很会玩的。山治是如何使用乌索普的？在爬上艾尼路的方舟救娜美的时候，山治提议要分头行动，以免被团灭。乌索普当时还以为山治要自我牺牲，本来气氛都烘托到位了。然后山治说：“当山治吓唬小孩是常规操作。”最后，山治还是掩护乌索普娜美撤退，自己去找艾尼路点烟了。要说最会使用乌索普的，那还得是索隆。在司法岛，两人被铐在了一起。既然乌索普拒绝了先砍手再火速找乔巴街上的合理提议，无上大快刀第十三宫，著名的名刀鼻兰也由此诞生。对此，索隆也给予了高度的评价。在战斗中，迪兰多次阻挡敌人的技能，并发动猛烈的反击，硬是拖住了 CP 9两员大将。虽然这把刀的战绩不好，但就是有点废乌索普了。后来索隆也被山治用这种方法使用过，那就是形似黑刀叶，但又超越黑刀叶的名刀绿藻，其威力也是相当恐怖的，随随便便就可以一刀清场。尤其是之后山治肩扛名刀绿藻，脚踢一栽奎因，造就了真男人从不回头看爆炸的超帅场面。所以有理由相信山治即使是个剑士，也是剑豪级别。既然每次山治都是很会玩，那有没有能玩山治的？山治还真被老实巴交的乔巴给坑过。在对付瓦布尔的手下时，山治、乔巴互相推那种静电毛发球，结果眼看对面就要挂点燃了，乔巴果断实施卖掉山治的战术。不得不说，多亏这一波，让山治拥有了低配版的恶魔风角。说起乔巴的正确使用方法，那还是挺多的。通常伙伴都会发挥乔巴的物种优势。乔巴也被乌索普当做诱饵使用过，只不过乔巴这个更加惊魂一些。乌索普用乔巴钓空岛鲨鱼，而且作为草帽团里有天然毛皮的存在，乔巴也时常被当成大家的暖宝宝，以至于后来大家都想要乔巴把毛皮给脱下来。主要是乔巴不仅经常忘了自己是个医生，还会忘记自己的毛皮哪能说扒就扒的。而乔巴最实用的自然就是储备粮的作用了，这个主要是路飞在使用。没办法，谁让乔巴长得这么有食欲？然后就是船长的正确使用方法，其实和乔巴一样，路飞从头到脚就没有浪费的地方。搭桥铺路，安全气囊，海里去当螺旋桨，甚至在躲避敌人追捕的时候，可以以这种刁钻的角度，风骚的操作，挂在桥底下掩护队友。当然，这其实并不是路飞的什么天赋，全靠指头硬抠。也正因为路飞太过好用，所以伙伴们都可以把路飞使用到极致。比如司法岛索隆山治手里的橡胶弹弓，海军的炮弹打过来多少都能一口气反弹回去，所以梅利号的主炮几乎都没怎么用过，只怪船长太好用。娜美也是深谙路飞的使用方法，草帽一伙和分槽头比赛轮滑，一开始路飞不会玩轮滑。娜美就把路飞当球踢，罗宾也是腹黑的来助百臂之力，而且娜美还不许路飞换气，当船长难，当草帽团的船长更难。路飞牙好胃口好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。后来在蛋糕岛，娜美充分发挥了路飞这一特长，吃的克力架心态都崩了。当然这也是把路飞都给吃哭的一次。
发誓以后再也不吃饼干了。路飞除了这些用法，还有一种最极致的用处，那就是绑了换钱。路飞现在值三十亿，专价之不菲。但娜美还是表示，这可是跟我们生死之交，心爱的船长啊，就一句不许弄哭我的航海士，我就不能说卖就卖，得加钱。三十亿确实赔本了。众所周知，由于早期索隆欠娜美的高利贷，从而觉醒了给娜美当牛做马的血脉。两年后，娜美巧妙地用上了这一点。娜美为了不让获得自己身体的山治在外面胡作非为，立刻机智地派索隆跟山治一起外出，起到制衡。这一波，娜美堪称均衡教派教主。实际上，娜美和索隆很早就有这种羁绊了。在西罗布村，娜美把索隆当脚垫，自己爬出了撒满油的坡道。索隆在这儿练了半个钟头的跑步机。布鲁克也有类似的经历。两年后，在左乌的时候，那段路很难跑，娜美绊了一脚。布鲁克本想英雄救美，结果布鲁克被娜美当滑板来用了。可不得不说，每次娜美还都很有礼貌。ありがとう、ブルック。索隆布鲁克真的想说，我真的谢谢你啊。而站在食物链顶端的娜美也被好闺蜜乌索普摆过一道，他俩之间的操作堪称是比谁更塑料。在鬼岛，乌索普躲在娜美身后挑衅润提，不仅骂润提是大蜥蜴，还叫嚣要打败凯多。这一波成功把仇恨值甩给了娜美，娜美惨遭针对。之后，娜美也是学以致用，有来有往了一下，躲在暗处骂润提和费吉万，又成功把仇恨甩给了乌索普。嗯后来看到奄奄一息的乌索普，娜美饱含热泪，动情地说：“路飞这边平时虽然都是伙伴使用路飞，但对路飞来说，伙伴们正确的使用方法是什么呢？那就是拉着伙伴们一起玩跳楼机。每次路飞都是玩得很开心，但伙伴们堪称是人在前面飞，魂在后面追，最后都吓没了半条命。去蛋糕岛那次，还偏偏是娜美、乔巴、布鲁克这几个最胆小的。乌索普因为参加了德岛一战，幸运地躲过了一劫。”而在草帽团里还有一种伙伴的用法，那就是互相当坐骑。可以看到，乔巴骑索隆，路飞骑乔巴，娜美骑路飞。而娜美也骑过索隆，也骑过乔巴，甚至还骑过盛平。名曰海贼王还是航海王，显而易见。所以草帽团这一系列操作，正可谓是正因为相亲相爱，才能正确使用。草帽一伙那些很有个性的私人小物品，草帽团在冒险中经常使用到一些私人小物品，不经意间的彰显他们的奇特个性。草帽团保温杯三人组，乌索普的粉红色保温杯。第一次见乌索普，他包里翻出来这个的时候，顿时感觉乌索普居然有这么可爱现代的东西。然后索隆也用乌索普的杯子喝了水，果然猛男就该配骚粉。然后布鲁克也有自己的保温杯和茶杯，布鲁克这个更加帅气有设计感，上面也有布鲁克的骷髅图案。后来路飞两年修炼期间，女帝也送给了路飞一个贴心的保温杯，上面也有九蛇海贼团的标志。路飞把保温杯挂到身上，也非常的可爱。索隆的腰封和头巾，索隆腰上戴的腰封或者说是果腹，可以保暖，也可以帮助索隆挂刀。本来没什么的，结果小冯因为这个给索隆起了外号叫小肚兜。从此一想到这个，再也无法正视索隆的穿搭了。不过索隆不管换什么风格的衣服，经常也会穿戴他的肚兜，倒也别有一番特色。还有耳钉，这个平时一般不太会注意的私人小物品，但是细看下来，索隆的耳钉非常帅。别人的耳钉通常一边只戴一个，索隆戴三个，象征三刀流。在索隆闪躲腾挪的时候，耳钉也随风摇曳，显得非常潇洒飘逸。山治的打火机，作为抽烟达人，山治自然少不了打火机。山治的这款打火机纯金打造，外观雕刻着一条沉睡的美人鱼，有泡泡图案点缀机身，而且还真的有这么一款打火机，是斗篷品牌140周年纪念时尾田亲自设计的一款，尽显尊贵显赫，非常符合山治王子的气质。后来也是山治最具代表性的私人物品。弗兰奇的小手手，两年后弗兰奇经过大改造后，他粗大的手已经不再那么灵活，不过弗兰奇果然还是留了一手，他是真的留了手，在双掌的掌心处还可以伸出两只依旧灵活的小手。这双小手可以帮他吃饭，做一些精细的维修和其他工作，甚至还可以用于挑衅对方。弗兰奇害羞的时候，也会伸出这种小手按一下自己的鼻子。罗宾的浇花水壶，在桑尼号的小花园有罗宾养的花，平时罗宾没事就去浇浇水、养养花。而最让罗宾喜爱的浇花工具，就是乌索普给罗宾发明的这个僵尸浇花器了。灰不溜秋的颜色，长相奇怪的喷头，浇花时据说还会发出恐怖的声音，这迎来了山治的吐槽。但是罗宾他却非常喜欢，成了罗宾养花时的固定工具。看来乌索普把罗宾的审美拿捏得非常到位。乔巴的蓝色小背包，乔巴加入时因为走得急急忙忙，他忘记了带包。娜美说这个小包本来就放在雪橇里了，乔巴才反应过来，原来朵莉尔姨娘早已给自己收拾好了行囊，提前放在了雪橇里。此后乔巴走到哪儿都背着背包上的标志，除了代表医生，也和希鲁鲁克的脑袋造型很相似。
，还有小木棍。乔巴的包里除了装有书籍和药品，估计从空岛捡来的小木棍也一直装在里面。毕竟从空岛到两年后香波利群岛，再到剧场版里，乔巴都喜欢拿着一根小木棍，捡到一根趁手的木棍，那是如获至宝的感觉。不过乔巴一根棍子能玩两年也是可以了。娜美的手镯，临走时，姐姐诺奇高将自己的手镯作为礼物送给了娜美。此后，娜美就一直戴着。当戴在一起的记录指针，虽然看似应该是公用的东西，不过自从在双子甲，路飞三世打闹把记录指针给干碎了，还好库洛卡斯把自己的给了他们。从此，娜美再也没让他们靠近过这玩意儿，成为了自己独管的东西。还有天后棒，众所周知，比天后棒本身更私人的是娜美，把它藏在了足够私人的地方。盛平的木屐，草帽团里除了有路飞的无上大拖鞋，还有盛平的无上大踏拉板。穿这个感觉走路都费劲，但盛平却能站街赤选一拳，站街大妈一刀，还反击了一拳。看来盛平已经把他的塌拉板穿到了炉火纯青的地步。草帽一会之间，正确的营救方式，在弹头岛，当路飞和黄猿战斗了一波泄气之后，正当老土星想要收割路飞的时候，危难关头，弗兰奇把对船长的爱和担心全部集中在自己的强壮右手上，咣当一拳就把路飞捶走了，还捶脸上了。路飞直接就是一口老血。不等路飞喘息，弗兰奇又一把将路飞狠狠地薅了过来，画面非常让人感动。要不是路飞没有力气说话，路飞真的想说：“弗兰奇，要不你干脆还是让我吃老土星的一招吧。”当然，其实这才是草帽一伙之间正确的营救方式，也是很久没有看到过的感动画面了。这种营救方式的创始人恰恰是路飞。早在克克西亚村的时候，索隆为了给路飞争取时间，被鹰眼砍的伤还没好，又得遍体鳞伤拖住阿龙。好在危急时刻，路飞及时从水池里解脱了出来，解救了快要撑不住的索隆。索隆说：“我真谢谢你啊！”也就这个时候，索隆有了总有一天要杀了路飞的想法。索隆真的动了杀心的一次，还是在阿拉巴斯坦。路飞、索隆、乔巴，他仨在沙漠里被蒸得受不了了。路飞看到一个阴凉树，为了防止伙伴晒死在半道上，路飞直接一个橡胶火箭把索隆、乔巴带了过去。让路飞心寒的是，本以为自己是拯救了索隆、乔巴的英雄。换来的却是索隆把刀架在了脖子上，之后掉进洞穴的三人想要出去，路飞一顿操作，不仅把上面能扒住的岩石给击碎了，掉落的石块还砸得索隆乔巴四处逃命。最后路飞梅开二度，带着索隆乔巴自由翱翔，飞出困境。乔巴问这要怎么降落，而索隆早已看穿看淡一切。毕竟索隆是真没少体验过路飞的营救方式。索隆之所以每天都保持高强度锻炼，因为如果没有过硬的身体，真不知道哪天就会死在船长手上。想要杀路飞的当然还不止索隆一个，在躲避巴洛克工作室追杀的时候，路飞是连拉带拽把还在昏睡的乌索普和山治就这样一路火花带闪电。到了船跟前的时候，乌索普和山治俩人已经快嘎了。路飞的救人准则一向是，我只保证把人救出来，至于是不是活的，那就看个人的身体素质了。路飞好像也知道乌索普血条厚，所以救乌索普的时候一向如此。有一次两人在洞穴冒险，路飞作死的触发了洞里的所有机关，路飞就背着乌索普狂奔。然而后面的乌索普堪比上行，又是鼻子撞岩石，又是被拖地。要不是乌索普这种体质，换个人都被玩死了。所以后来路飞没少挨了船员的殴打，不是为了别的，他们只是想抓住这个势不再来的机会，光明正大的痛击船长。然而，这种救人方式好像是会传染的。渐渐的，草帽团都变成了这种风格。在乌索普重伤、残满绷带的情况下，乔巴一顿大耳瓜子，想要让乌索普醒过来。后来，乔巴也体验了这种待遇，被娜美一顿救命手刀打醒。还有盛平狂抽睡着的路飞，可谓是爱之深，责之切。路飞的救人方式跟上行一样，其实娜美的也舒服不到哪儿去。在司法岛，娜美本来想帮助索隆山治解决一伙海军，结果连索隆山治也一起解决了。本来是救人，结果被救的人的确需要再被抢救一下。所以，索隆山治的身体素质是草帽团里最顶尖的，不是没有原因的，都离不开伙伴们的锤炼。乔巴和乌索普也曾经被娜美这么救过，而且乔巴还不止一次。在蛋糕岛，娜美想帮盛平阻击一下敌人，哪知那里面居然有一只乔巴，果真是伤敌八百，自损一千了。要说草帽团最搞的营救方式，那还得是路飞落水，布鲁克和乔巴往海里跳去救路飞，拦都拦不住。那一刹那，看得我 CPU 都烧了。大海表示，这种事情还买一赠二的是吧？平时一向温柔的罗宾酱救人的方式，应该是很温柔的吧？的确非常温柔，在躲避海军搜捕的时候，硬是把乌索普拧成了和树干一样的形状。之后，乌索普伪装进海军基地，露出了马脚，被审讯。此时，罗宾也乔装进来了。乌索普本以为自己终于得救了，结果，罗宾亲手把乌索普送进了监狱。后来，在山治劫狱的时候，也是乌龙频出。先是从乌索普那里拿到了一个阴背，放出了一条奇怪的录音
然后又拿到了一个存满路飞屁的胃杯，结果路飞的屁还炸了，海军基地的井盖都被炸得好高。所以草帽团成员这一路上，身体变得越来越扛揍，这并非是仰卧起坐，而是得益于他们的这种营救方式。草帽一伙之间超越时空的缘分，草帽团成员看似是在大海上相识之后才产生交集的，其实他们很多人在这之前就有冥冥之中的联系了。就像罗杰说的，别的都无所屌位，我们相遇就是命中注定。首先，路飞和索隆在希尔兹镇海军基地初次相遇，但很多年前，龙曾经回到过故乡东海，救了小萨博之后，在东海双月村停留了一下。没错，就是索隆在的双月村。当时，索隆好像并没有在意这艘盘龙造型的船只，只顾在不远处刻苦修炼，而且一心到场还送给了龙他们一些补给。多年之后，这艘船的老大的儿子和这个小绿毛一起出海了，创造了一段传奇。比较搞的是，原本以为索隆跑出去很远才迷路，回不去村子的。结果路飞出海后，到过了这几个地方，其实离得都不远。希尔之镇离路飞索隆的村子更近，索隆等于是在自家门口迷路了好几年。然后路飞和乌索普第一次相遇在西罗布村，但依然是很多年前，路飞早就认识乌索普的老爹耶稣布了，甚至路飞比乌索普还了解乌索普他爹。关于乌索普这个名字，路飞也是听得耳朵长茧了，所以路飞见到乌索普的第一眼就猜到是谁了。两人谈起耶稣布，仿佛是一见如故，立刻就攀起了亲戚。路飞表示，小时候你爹老是欺负我，长大了我让他儿子当我小弟。路飞在推进城第一次见到盛平，不过在那之前的三年前，盛平就认识艾斯了，并且和艾斯以及白胡子海贼团船员都是很好的兄弟。盛平除了极力请求路飞把自己放出去营救艾斯外，盛平无比信任路飞的原因还有一点就是，艾斯跟盛平提起过关照弟弟路飞，但盛平并不想当老好人，他只帮助自己认可的人。在推进城第六层看到路飞后，盛平坚定了这一点，路飞也如同能感应到一般。话不多说，只需要片刻的眼神交流，就把盛平给放出来了。路飞在水之都第一次遇到弗兰奇，两人还因为一些事情大打出手过。但弗兰奇和路飞也有命中注定的缘分，毕竟罗杰海贼团的船是弗兰奇的师傅汤姆造的，双方也是老朋友的关系。红发巴基也很喜欢汤姆，而弗兰奇可是罗杰海贼团邀请过的人。当时玉田看到不远处的裤头男孩很有趣，想邀请他上船，结果被弗兰奇给拒了，因为他讨厌海贼。可能因为这一点，再加上当时弗兰奇专注于自己手里的活，离得远远的。并没有太在意不远处的其他人，所以后来听到雷利是罗杰的副船长的时候，那反应好像是记得见过，但印象不深刻。不管怎么说，弗兰奇也是和罗杰他们有过一面之缘，弗兰奇也注定是王身边的男人。说到弗兰奇，那就不得不说到他的命运上的搭档罗宾了，一个可以制造冥王，一个可以唤醒冥王。路飞在威士忌山峰第一次遇到罗宾，相比这个，路飞的老爹龙其实早就知晓罗宾的一切了，并评价他为革命之灯。龙找了罗宾十年，一直都想和他见一面。罗宾遇到革命军的时候，也只能笑了笑，感叹天意弄人。后来罗宾为了路飞而决意变强，在路飞老爹那里待了两年，而且还提前认识了萨博。从罗宾得岛见到萨博的反应来看，他俩早就认识。至于罗宾两年后重聚时，没有跟路飞提起他哥哥，应该是想让路飞在那之后自己去体会这份惊喜吧。路飞在魔鬼三角地带第一次见到布鲁克，不过在这之前，路飞也认识拉布和库洛卡斯了，并和拉布许下环绕世界一圈再相见的约定。当路飞跟布鲁克说起拉布还在双子甲等待伦巴海贼团的消息的时候，布鲁克再也掩盖不住自己的情绪，大哭起来。另外，库洛卡斯加入罗杰海贼团，除了罗杰的恳求，还有就是去伟大航路寻找伦巴海贼团的音讯。多年之后，一个少年出现在库洛卡斯面前，他继承了草帽和约定，驶向伟大航路。库洛卡斯早已认出这顶草帽。等路飞远去后，他喃喃自语道：“他就是我们一直在等待的人，对吧，罗杰？”正因为草帽一伙之间有这种共同的联系，所以他们走到哪儿都能攀上亲戚。在佐屋的时候，天威猫腹蛇和犬兰曾是罗杰的船员。路飞说：“那你们也认识香克斯和雷利吧？”弗兰奇说：“那你们也认识我师傅汤姆吧？”布鲁克说：“那你们也认识库洛卡斯吧？”好家伙，一伙人直接开启了认亲大会了。何况玉田猫狗也在白胡子的船上待过，再捋下去就没边了。所以这个世界很大，这个世界也很小，捋着捋着，大伙都是亲戚。草帽一伙的真实性格，乌索普老嫂子说：“乌索普是老嫂子，不光是他跟船上所有人都能玩到一起去。”还有他和娜美罗宾两个女生的关系处得非常融洽，既不会像索隆那样油盐不进，也不会像山治那样进得太多，非常会捕捉女生的心理。平时遇到什么事儿也是啰里吧嗦一套一套的。在第281集的片尾小剧场里，草帽一伙变成了大婶，只有乌索普大婶是最传神的。他那个一边聊天一边摆手的姿势，真的是和他老嫂子的性格极度匹配了。索隆大冤种，索隆有时候高冷，有时候机智，不过这都是表象。索隆最擅长一本正经的搞笑，因为索隆不仅能把别人带沟里，他也会被别人带坑里去。路飞乌索普找索隆玩捉迷藏，索隆嘴上说你们几岁了，但是当乌索普用激将法击索隆的时候，索隆就被带沟里去了，被迫营业，跟他俩在那追逐打闹。索隆表面上再怎么不食人间烟火，也掩盖不了
现在又多了一个让山治秒变柠檬精的盛平。一是盛平来了之后，收获了娜美的热情拥抱，山治酸了；二是在鬼岛，盛平占了山治的指挥权，山治酸了；三是最后盛平赏金还压了山治一头，山治酸完了。所以在淡间岛，柠檬山治不惜技术和小一万同款的人妖拳法，也要怒踹盛平是天使。以为山治仅仅是为了保护娜美吗？山治表示，抢老子三号位置，早就想踹你了。路飞小屁孩，不管路飞外表如何成熟，内心依然是个孩子。从小到大，路飞很多地方都变过，就是爱撒娇这一点没变。不过路飞身边既有宠他的男人，也有宠他的女人，能让他开开心心当一辈子孩子。罗宾腹黑姐姐，表面上罗宾温柔知性、善解人意，真的是完美姐姐类型。但是当罗宾想搞你的时候，那也绝对不会嘴软手软。首先就在合适的时候，一本正经的说出非常血腥恐怖的话。不会揍死人，那也会把人吓得够呛。罗宾下手也是非常狠的，一面温柔体贴，一面又很会欺负人，这大概就是罗宾了。另外，罗宾有时候的审美也很奇特，他会对他喜欢的生物说很多次卡哇伊。罗宾最可爱的地方就是他这种莫名其妙吧。娜美也蛮甜美，娜美有脾气是真有脾气，不过这种强势和他的人生经历有关系，谁内心还没有个甜美心呢？娜美为了友情可以分享，甚至放弃财宝；为了友情也可以掩盖自己的伤疤。不过当娜美抱住路飞的时候，突然感觉娜美平时伪装的太过入戏，她好像也忘了自己有时候其实也需要有个值得依靠的人。乔巴宠物，虽然乔巴很想成为一名勇敢的海贼，事实上他也做到了。不过乔巴真正的性格其实还是只宠物，乔巴可能自己都意识不到自己就是只宠物。乔巴单纯，比路飞还单纯，极度好骗，内心非常渴望伙伴们的需要。但是路飞乌索普这俩坏蛋，除了会把乔巴当鱼饵或者储备粮，不会干别的。只有这种时候，还有自己被当成狸猫的时候，乔巴才会变成乔胡子。弗兰奇变态真男人，弗兰奇里里外外都是个变态，好像都不需要解释。不过弗兰奇身上除了有男人的浪漫，也有真男人的意志。在和塞缪尔进行了男人的对决中，两人默契的互不躲闪，拳拳到肉。塞缪尔在使用必杀技未能击败弗兰奇后，便坦然认输，战力接招。弗兰奇将其击败后，也是帮塞缪尔抹去了眼泪，说以后有机会再喝酒叙旧。弗兰奇的变态本来就已经很耀眼了，但是更熠熠生辉的是他俩之间的承诺和共情。布鲁克老顽童，作为草帽团里最年长的。本以为草帽团里多了个爷爷，实际上又多了一个儿童，一把老骨头了，但身手挺灵活，还有很多奇特方便的小技能，甚至有时候带点不正经的猥琐。毕竟能和路飞有共同语言并加密通话的人，能老到哪儿去呢？盛平老实鱼，盛平的各种资历可以说是草帽团里最雄厚的了。以前还疑惑盛平的老大架子能不能融入草帽团，不过实际上盛平的老实呆萌的性格，顶上战争的时候就有点暴露了。而且盛平的反射弧有点长，很多事情上来他会很懵逼，遇到伙伴吐槽自己的时候也不会顶嘴。在山治因为盛平赏金高过自己而变成柠檬精的时候，盛平还问索隆：“哎，怎么事儿？山治这咋了？”盛平是真不知道，但显然这对山治的侮辱性更强了，就比较搞笑。所以其实每个人都有端着的性格，但当真的遇到值得信任、无敌可靠的伙伴的时候，大家真实的性格自然而然就毫无保留的流露出来了。草帽一伙各自的有钱程度，草帽海贼团平时的日常花销都是由娜美管理分配，会定期给一船人零花钱用。但是看起来草帽一伙之间兜里的宽裕程度还是各不一样的。因为有人的消费方式不同，甚至有些人还能赚外快。比较特殊的就是索隆，索隆看起来没啥钱，毕竟在罗格镇，路飞和索隆还吃过吧唧的霸王餐。索隆买刀还是借了娜美的钱，最后一分没花，还搞成负债了。不过其实索隆只是对钱没有兴趣而已。索隆如果想有钱，还是会很有钱的。首先，索隆早期干海贼猎人的时候，出手相当阔绰，吃顿饭直接现场干掉一个赏金五百万贝利的海贼，就当是付了饭钱，而且还不用找零了。索隆还有价值不菲的资产，耳朵上的三颗耳坠，看样子就能值不少钱。摘下来就能用，在哪儿都好使。在海贼王里，名刀这东西甚至都算得上硬通货，毕竟有名刀图鉴和对应的价格。当时达斯奇说河道一文字起码值一千万贝利，而且名刀也会随着传奇程度提升品级，价值也会更高。索隆虽然必然不会卖掉他的刀，但索隆这身行头很难说他不是个有钱人。而且索隆也不用变卖资产，在和之国，索隆在一家赌场里横扫四方，赚得盆满钵满。看来索隆的赌术或者说是见闻色也很牛逼，平时弄点喝酒钱还是易如反掌的。路飞兜里肯定是没啥钱的。当然，这并不是因为路飞穷，只因路飞一场宴会能花掉一亿贝利，再有钱也遭不住。不过，在恐怖三帆船草帽团迎来二次报复之后，路飞曾经把不起眼的约翰宝藏闭环戴在过手臂上。草帽团至今还不知道，路飞曾经居然当过世界首富。乌索普和乔巴身上应该还是有点零花钱的。乌索普在罗克镇逛街买了一路的东西，空手进去背了一个大包出来，零零散散的也不少花钱，甚至还买了一盒便宜的鸡蛋，估计是用作他的臭蛋星。而乔巴呢，在水之都，路飞花了一亿，也没要到零花钱后，乔巴请了路飞吃水水糖。乔巴当时说他有一万贝利，相当于大约五百块钱人民币。后来没有山治的时候，娜美做饭一个人要收五千贝利，大家吐槽零花钱一下子就没了。看来大家
。山上比乌索普和乔巴有钱的是山治，因为山治的职业在海贼团里很特殊，毕竟是决定大家生死存亡的厨子，分配给山治的钱应该会比其他人多很多，只不过是专款专用。山治经常要为全船人去挑选很多食材。在长恋岛的时候，山治给娜美买爆米花和饮料。老板看人下菜碟，刚给罗宾免单后，却给山治卖得很贵。虽然不情愿，但山治还是掏了一把钱出来。不清楚具体多少钱，但贝利最小面值的纸币也有一千贝利。看来山治被坑了不少钱。山治还是有钱。然后弗兰奇也是有点小钱的，毕竟弗兰奇在上船之前就是水之都小霸王，做拆船行业，还兼职做赏金猎人。当然，弗兰奇也不至于很有钱，不然也不会去抢钱买保时亚当了。弗兰奇的发明和乌索普的发明还不大一样，弗兰奇研制的东西一看就很烧钱。弗兰奇将军上用的材料是瓦波合金，而瓦波合金的老板正是靠卖这个发家致富的瓦波尔。所以弗兰奇要是没点经济基础，购买这些原材料肯定是不行的。罗宾看起来也有自己的小金库。罗宾以前跟老沙混，虽然老沙在阿拉巴斯坦栽了跟头，但老沙后来依然能借给巴基钱开公司，现在依然是富可敌国的气质。而罗宾当初刚上船，就拿了一袋宝石，轻松收买了娜美，妥妥的一个富婆。因此娜美管钱，想必也不会管到罗宾的头上。他俩经常一起去买东西。剧场版 Z 里当舞女的罗宾大受欢迎，工资加小费就收了厚厚一沓。如果说娜美是明面上的富婆，那罗宾就是隐藏富婆。反正俩人都是不差钱的那种。盛平就更有钱了，早年间就当了渔人岛的总教头。渔人岛那可是富的流油的国度，手底下的兄弟们还都是当海贼的。虽然不是坏海贼，但盛平当七五海的这些年里，替天行道消灭一些同行不过分吧？所以落魄肯定不会落魄的。娜美不用多说，年纪轻轻存款过亿，虽然这些钱没有带上船，但临走时也顺走了全村人的钱包。光是买一堆衣服，给人往一折上讲价，就注定穷不了。不过要说草帽团里谁赚钱最多，娜美还真比不过草帽团里另一个人，那就是布鲁克。布鲁克是真牛逼，别人两年都在修炼，只有布鲁克开了两年演唱会，还是世界巡回演唱会，粉丝遍布全世界。布鲁克走的时候，长手足经理人都快气死了，就可见布鲁克是个摇钱树了。不过看这情况，布鲁克自己手里好像没留下啥钱。不过只要布鲁克想，他只要开一场演唱会，他就立刻会是草帽团首富了。所以平时别看草帽一伙这帮人吃吃喝喝玩玩不赚钱，开销还挺大。原来这帮人一个比一个有钱。草帽一伙每个人的单纯程度，感觉在草帽团中目前成熟稳重到无懈可击的两个人，就是罗宾和盛平了。他俩虽然不是团里年龄最大的，不过人生经历可都是满级状态。在登陆鬼岛的时候，路飞他们兴奋的嗷嗷往前冲，罗宾、盛平就跟两个家长似的，在后面慢慢悠悠的看着其他伙伴撒欢。相比盛平，罗宾还更无解一些，想忽悠罗宾，感觉真的是比登天还难。从头到尾，只有罗宾忽悠别人的份儿。成熟的御姐气质，在任何时候都显得能稳稳拿捏住别人。冰雪聪明的罗宾，唯一一次被别人拿捏，就是为了保护伙伴而听信了 CP 九放过草帽一伙的文字游戏。也只有在伙伴面前，罗宾可以变得这么单纯。与之相似的，那就是盛平。在外面，盛平独当一面，超级可靠，超级稳重；但在和伙伴相处的时候，立刻就变成了一条单纯的老实鱼。但总体来说，还是大哥级别的稳重。然后就是稍微有一点单纯的索隆。早期的索隆虽然显得比较呆。借的钱一分没花，反倒欠上了娜美的高利贷，给娜美当牛做马。但也许是被娜美给坑怕了，索隆升级速度奇快。到罗宾上船的时候，索隆是唯一一个没有被罗宾拿捏的人。很长一段时间，索隆都对罗宾保持着警惕。可是索隆再稳重，也架不住跟着路飞混。就看吧，索隆身边没有路飞的时候，好好的；在何志国一反常态，惹是生非，气得罗血压爆裂的时候，索隆身边绝对少不了一个路飞。然后就是有一些单纯的娜美，娜美看起来应该是和单纯最不搭边的人吧。但娜美精明是精明，不过单不单纯和智商真没啥关系。感觉她有时候其实挺单纯的，拿捏娜美的办法不是没有，而且还不少。拿钱收买她，她会上钩；使劲夸她，她会迷失；故意吓她，说什么她还真信。感觉娜美从小到大都是挺单纯的一个人，只是一些经历让她不得不学会一些生存的本领，但是本性却没有改变。去掉女强人的伪装，谁还不是个软妹了？然后就是挺单纯的山治，山治虽然机智，但他身上从小到大也保留了很多纯粹的东西，比如骑士道和自我牺牲。山治被打得最狼狈的时候，恰恰是遇到女性敌人的时候。但是只要是女人的呼救，山治还是会义无反顾地冲过去。毕竟见闻色，随叫随到。还有就是蛋糕岛有个梗，说山治怕大妈用路飞的家人去威胁路飞，太搞笑了。山治也太单纯了，居然担心大妈威胁路飞的家人。路飞是他家里面最弱的，山治你不会不知道吧？然后就是非常单纯的布鲁克和弗兰奇。首先，布鲁克是草帽团年龄最大的，可是心态完全可以匹配上路飞他们。刚见面跟路飞加密交流 ，happy 的飞起就可见如此。布鲁克在魔鬼三角地带流浪了几十年，结果说起幽灵船的时候，他还胆小了一批。在香波地群岛的时候，居然能带坏乔巴，人家乔巴还想好好工作呢。布鲁克带着乔巴一起摸鱼，结果乔巴被揍了一顿，巨委屈。弗兰奇也是年龄属于大哥级别的
它的泪点非常非常低，很容易被感化。因为这个很单纯的原因，弗兰奇才能和草帽一伙在司法岛并肩作战。剩下的三个单纯仔毫无疑问包揽前三名，而且其他人的单纯程度和他们相比，完全不是一个境界的。没错，他们就是欢乐三人组。狙击王会见两位粉丝，可让他们仨给闹好了，真是把旁边的人看得一愣一愣的。真的是一个敢演，两个敢信。还有他们三个可以对所有新奇的事物感兴趣，而且非常容易被骗。乌索普虽然号称牛皮大王，其实他自己本来就挺好骗的。在这里面，草帽团里最最最最单纯的，无疑就是乔巴了，没有之一。又菜又爱玩，说啥他都信。娜美是男的，乌索普死了，乔巴信以为真的事可太多了。遇到假草帽一伙的时候，虽然路飞、乔巴都认错人了，但路飞起码还疑惑了一下索隆山治关系什么时候变好了。乔巴那可是一点都没怀疑啊，一路就跟过去了，最后还被气哭了。但总而言之，其实草帽团这群人在外面每个人都有成熟的一面，而在伙伴面前却都有单纯的一面。毕竟在船上，大家可以肆无忌惮地表达自己最放松的一面。真正的单纯，只留给自己最要好的人嘛。草帽一伙那些可可爱爱的小习惯，草帽一伙每个人都有标志性的小习惯，就是那种出现次数不是很多，但不经意间透露着可爱的。首先，路飞很喜欢拍别人的后背，而且拍起来就是啪啪啪一顿狂拍。大概有两种情况。一种是特别高兴的时候，逮住谁拍谁；在快进入伟大航路的时候，因为过于亢奋，拍完山治拍索隆。第二种是夸赞别人，路飞会用拍后背的方式来表达。在弗兰奇介绍船坞系统的载具后，路飞表示非常喜欢，对弗兰奇咣咣一顿拍。然后弗兰奇突然一个经典动作，把路飞给撞倒了，严重怀疑弗兰奇是故意的。然后见识到人鱼凯米能和鱼交流，并让鱼群在海里画画的时候，路飞也拍了凯米。还有娜美被猫狗夸赞是了不起的航海士，路飞虽然不懂，但是觉得自己选的航海士肯定是最棒的。又是对娜美一顿猛拍，不出意外被娜美给打了。山治喜欢撅屁股，山治一郁闷的时候就喜欢撅屁股，而最郁闷的事情莫过于总是跟他过不去的悬赏令了。第一次是喜提全世界最丑悬赏令，第二次是因为名字上带了文斯莫克，第三次就是最新的悬赏金被盛平压了一头。不过山治在报纸上看到维奥莱特公主的时候，也兴奋地撅起了屁股，撅得老高，多少是过分妖娆了。索隆喜欢舔刀，作为剑豪，舔刀耍酷一点也不奇怪。看索隆的娴熟的舌技，估计也是平时没少舔。不过索隆舔的更多的是三代鬼彻，河道一文字除了咬在嘴里，好像从来没有舔过。当然，索隆最好不要舔到河道一文字上，因为河道一文字已经砍过鼻屎了。罗宾喜欢用手托着下巴，罗宾平时喜欢坐在一旁看伙伴们打闹，或者独自思考一些东西。这个时候，罗宾最常做的动作就是这个非常稳重、温柔的姿势。而且当初罗宾两次悄悄登上草帽团的船，都有摆出这个动作，感觉很有神秘姐姐的气质。乔巴喜欢捡小木棍儿，乔巴这个习惯是受路飞的影响。当时在空岛的时候，路飞随便捡了根木棍，乔巴看到了觉得很好玩，后来自己也捡了一根。没想到两年后，乔巴回到香波队群岛的时候，手里还攥着木棍，所以怀疑乔巴是不是两年前的那根木棍根本就没有扔掉。而且在剧场版里，乔巴手里也有。娜美喜欢吐舌头，娜美其实很喜欢卖萌，时不时的展示她那小舌头就是其中之一。娜美吐舌头的时候，就说明她已经在动脑子了，而且大概已经达成了自己的目的。所以娜美最后的一下吐舌头，给人一种小贼猫古灵精怪的感觉。弗兰奇喜欢做他的经典动作，情绪到位的时候，小臂紧贴，身体倾斜，再加上他那句经典的口头禅。不过想做到如弗兰奇这么舒展，还是有点难度的。弗兰奇除了自己喜欢做这个动作，作为最会搞氛围的一员，他还会感染到别人一起做这个动作。你不会还要教你？除了方块姐妹，两年期间还有激动一家。这个动作原本呢，手臂还要跟着转几圈，还有配套舞蹈，但是两年后好像省略了，动不动就直接开始 super。乌索普喜欢竖大拇指，活泼好动的乌索普小动作有很多，不过最标志性的还是用大拇指朝向自己，一般就是发表类似自己八千步下这种预言的时候，或者给自己壮胆的时候。还有就是添油加醋，对东海之后的伙伴讲述自己在东海如何带领路飞打败强敌的故事。这个时候也就乔巴会信以为真。布鲁克吃完饭就会打嗝加放屁，布鲁克经常性的饭后习惯。嗯。这个其实和弗兰奇的动作类似，看起来没什么，但是打嗝加放屁同时做，好像还挺有难度的。关键是布鲁克看起来完全没有这种功能，就很神奇。每次布鲁克饭后做这个习惯的时候，都会受到山治和娜美的鄙视。盛平一懵逼就会流汗，草帽团可以说让盛平发现了这个世界上竟然还有这样一群人。所以盛平在认识路飞到加入草帽团这期间，懵逼流汗次数逐渐递增。每次懵逼，盛平都会显得很呆，再加上反射弧有点长，什么事儿盛平总要默默思考一下，这是什么神操作。而且时常伴随着流汗的表情，所以草帽一伙好像每个人都有非常贴合他们个性的小习惯，不是很经常出现，但是都是些不经意间的可爱。